はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、おはようございます。皆様、貴重なお時間をいただきまして、あの誠にありがとうございます。新生コンサルタント、和具と申します。日々、あの I. C. T. に関するですね、部分で、少しだけですけど、活動をさせていただいておりますので。本日も、あのちょっとでも、役に立てばと思いまして。あのちょっとした内容しかないんですが、持ってきてまいりましたので、お話をさせていただきます。では、まあ、始めよう、えー、現場状況の立体化、気候測量。ということでお話をさせていただきます。本日の流れなんですが、まあ、あのちょっとですね、毎度毎度恐縮なんですが、当社の概要や取り組みを少しお話しさせてください。それからですね、UAV や地上レーザーですね、の計測について紹介というところで、実際のですね、アイコンストラクションで動かしている現場は少し出せないところが多いので、かいつまんでにはなるんですが、あのちょっとでも役に立つところがお話しできればと思っております。それから ICT セコンに導入可能な計測についてというところでもうここもですね皆様いろいろ知識をお持ちだと思うんですが少しでもスパイスになればと思ってますのでよろしくお願いいたしますで最後総括取りまとめというところでですね進めさせていただきますあまり脱線しないようにと思っているんですがまずはですね当社の概要と取り組みというところであのお話をさせてください改めまして新生コンサルタントと申しますで私どもはですね茨城県の常総市というところに本社を構えてございますで支社やですね支店を、まあ、主にですね関東東北にあの構えておりまして、まあ、日々ですねいつも言ってるんですがワクワクすることを大切にしながらお仕事に取り組んでいます、まあ、お仕事はすごくワクワクするとですね前を向けますのでこれはやっぱり重要なトピックかなとあのチームみんなで思っていますでそれからですね従業員数もまあそんなに多くはございません多くはないんですがすごくパワーにあふれていますここはあの声を大にしていつもお伝えをさせていただいているところですで私も含めてですが、まあ、女性エンジニアがすごく活躍をしていますえ現場でも活躍をしておりますしもちろん内業でも活躍をしていますでここにも少し写真を入れているんですが女性が現場に出れる大きな要素として非接触機器を活用するっていうところが私たちには大きなトピックだったんですね。ですのでそういったところを、まあ、皆様方でこれからもしですね本当にこれから一から始めようっていうところでどうしようかなって思ってる方がいらっしゃったらそういうトピックも少し背中を押す一つになってくれたら嬉しいなというところで日々、まあ、こういった写真なんかも出させていただいております。でですね、まあ、毎度のことなんですが、あの、ICT の施工に関するプロフェッショナルの先生方は本当にたくさんいらっしゃるというところで私も承知をしているところですので、私が株式会社新生コンサルタントとして何が発信できるかなというところを考えたときにですね、まあ、これから始めてみたいとかですね、なんだかよくわからないっていう方々に寄り添うというところで私が少し社会の役に立てるかなと思っておりますので、そういうところをあの、かいつまみながら進みたいと思います。で取り組みもですねちょっと恐縮なんですがお話をさせていただきます。であの新生コンサルタントは先ほども言いましたように関東東北を中心に活動させていただいておりましてお仕事をさせていただいておりまして3次元天群の活用それから推進それからですねなんだか使ったことないような使い方みたいなですねそういった面白いこともあの事務所様にこんなのありますねなんて持ってったりしているようなですねあの新しいあの取り組みがすごく大好きなあのチームになっています。であの本社をですね構えさせていただいている茨城県におきましてはもうあのここはですね皆様がもうご存知のところだと思うんですが茨城県独自でですね発注方法チャレンジ茨城というですね1型2型まああと小規模ももちろんあるんですがまあそういった業務がございましてそういったものを私どもも受注させていただいて日々あのまあ3次元の気候測量って何だろうとかですね3次元の設計データって難しいけどどういうふうにするとみんなが分かるようになるのかなとかですねそういうところを自分たち自身も業務を通じて学んでいるところであります
。それからですね、まあ、近年では地方自治体さんということで書かせていただいたんですが、もういろいろなあの市町村さんからもお問い合わせをいただいたり、またちょっとした業務でも3次元の天群使えないかななんていうですね、まあ、あのこれから動こうかななんていうような取り組みに向けたご意見をいただいたりすること増えてきました。そういったところにもですね、あの私たちすごく前向き集団でございますので、こんな使い方できますよなんていう話をさせていただくような取り組みをちょっと進めさせていただいてますそれからですね先ほどの写真にもありましたが、まあ、UAV による写真測量それからまあ地上レーザースキャンニングそれからもう今使ってますけどレーザースキャンニング搭載の UAV ですねここの活用にはすごくさらにすごく力を入れていますで、まあ、なぜかというところなんですが、まあ、現場の効率化生産性向上それからですね女性エンジニアが前に出ていくすごく大きなツールになるなっていうのをですねやはり私たちもあの開始時に感じてましたのでそこは変わらずあの拍車がかかるような形で活動しています。でやっぱり思うのがですね現場作業の時間の短縮それから内業の効率化っていうところがやっぱりすごくありがたいのかなって思ってますのであの日々私たちもまだデータを蓄積したりとかですね土木って一筋縄じゃいけませんのでノウハウを貯めていったりとかですねそういうところは自分たち自身もやるところなんですがあ本当に何だろうこれは何だろうっていう方からご意見をいただいた時にですね私たちもそんなことありましたよなんていう答えができるようにあの寄り添っていけるように日々発信していける立場になっていればというところでちょっと取り組みをさせていただいております。はい。もうちょっとだけすいません。それから、まあ、私どものですね、ICT の関連事業の導入も、またちょっとだけお話をさせていただきます。私たちがですね、あのドローン関係に注目をしだしたのは、まあ、2015年よりもうちょっと前なんですが、<笑>実際にですね、いろんなものをぐんぐん飛ばしたりですね、データを取りに行ったりっていうのは、2015年ぐらいからすごく指導をしだしました。でモニタリングが、まあ、大きなきっかけだったんですがプラスしてですね海外事業で使わなければいけないっていうですね、まあ、窮地に追い込まれましたあのこれはですねやっぱり OJT は強いなと毎回思っているんですがやらなければならないとなるとですねチームはすごい力を発揮します<笑>もう一度しか現場に行けないなんていう話になりましたらですねあのとある方がですねこれはデータを取って帰ってこれる術を考えようで誰かがですねドローン使ってみないかみたいなですねまあ、そんな意見が出てきてあのドローンを全面的に使う使わざるを得ないっていう形からまず入りましたで使い出してみてですね思ったところがやっぱり使う方へのフォローっていうところを確立しないといけないなとまた使っている時にどうするのかで使った後にデータをどういうふうに蓄積していくのかここも気をつけなければいけないなっていうところを非常に気づいたところですでそこから一気にですね写真測量学の活用に進むんですが、まあ、ここはですねもともと私がちょっと写真測量が得意分野だったっていうところもありましてすごく活用の速度が進みましたでフィールドワークにおける、まあ、そういった3次元の天群というところへの興味がですねすごく強いチームメイトというかですね私の,あのチームにすごい強い仲間がいましたのでさらにここの加速には拍車がかかりましたで当然ながら毎回毎回お話ししているように失敗の数もすごく多いですあのもしかしたらですね ICT の施工の先生方とはちょっと桁外れなぐらいあの失敗をしているあの集団かもしれませんそのぐらい3次元の天狗に関しては失敗数を持ってますただですねうまくいかないケースがあったからこそやはりソフトが使えたかなとかですねうまくいかなかったケースがあったからこそ3次元の設計データを作るところにつながったかなと思ってますのでやっぱりあの最初からですね、何でもかんでもあのうまくいくわけではないっていうのは皆さん一緒かなと思っています。でまあちょっとあとかいつまみますが、まあ、3次元におけるですね重要ポイントですね気候測量それから出来型もそうなんですがどうしてうまく精度が入ってこないんだろうとかですねどうして写真測量何回何回も同じ条件でやっても臨界点がここまでしか来ないんだろうとかですねそういった疑問点には割と早く気づきました。で気づいた値をですね、まあ、各協会、例えばですね、まあ、マニュアルを出している発行先とかですね、そういったところに質問をしたり、またですね、えー、と
どうなっているんでしょうというようなですね疑義を上げたりすることで私たちもデータの蓄積をしてまいりましたでそこからですねあのレーザーの展開に進んでいくんですが、まあ、レーザースキャンニングはですねもう私たちが活用を進める時点では写真測量での天群の位置づけというものがある程度ノウハウがありましたのでマニュアルと同時並行で今もあのデータの蓄積を進めているという形になりますでは最終的にはですね、今もですね、私たちデータを蓄積しているところなんですが、とにかくですね、非接触機器持ち歩きが便利です。ここすごいことですね。ものすごい量の荷物を持って現場に行くっていうのが減らせるっていうだけでも、女性エンジニアが前に出れる、またですね、いろんな人が現場に出れるっていうチャンスが増えますので、まあ、そういうようなですね、ちょっと取り組みの積み重ねをしまして、今に至っております。はいでまあ、どんどんですねちょっと気候測量につながっていくのところに筋肉を行きたいなと思っているんですがこれから始めようかなっていう時にですねもちろんドンと気候測量に入ることも大切だと思いますただですね内部でやっていく際に、まあ、先ほどもありました内部エンジニアの方のフォローっていうところも同時進行で考えていかないといけないのかなと思いますっていうところがですね、まあ、私どもですね技術力を高めるために中で何ができるのかなっていうのをすごく早いい段階で取り組みをさせてたただきました、まあ、例えばですね、まあ、もちろんですね内部操縦士を構えるのかもしくは操縦士を外にお願いするのかとかっていうところはもう各会社様企業様の考えになりますのでここはあくまでも取り組みの一つにはなりますが内部で育成をするという場合はですねどうしてもトライアンドエラーの訓練ができるような状況にしておかないとやはりいきなりですね機械をで現場に行きます気候測量をやってくださいデータができましたというところにはつながれないかなと思いますのでこういったところもぜひ頭に入れていただけると嬉しいのかなと思います。で飛ばすといってもですねいろんな知識が必要ですので安全の理解とかですねそれから飛行ルートを決めなくちゃいけない計画しなければいけない等もありますのでぜひそういったところもご理解いただければと思います。でまあ、あまり脱線しないようにと思うんですが u a v 関係ですねあの今、日々進化しているところで資格関係も変わってきてますので、まあ、今日はそういったお話の,あの時間ではないというのを承知していますのでなるべく気候測量に戻したいと思,わないと思うんですがあとはですね分からないよっていうところにたどり着かない環境性ってここもすごい大事だと思います、まああのえー、ともちろんですねチーム戦で動いていたらじゃないかという話は出てくるかもしれないんですが、まあ、ここはですねちょっと持論も踏まえてなんですがあの自己啓発のの重要性というところで、まあ、なぜ気候測量をしなければいけないのか、えー、アイコンストラクションシムの本質ですねここはまあ生産性向上にたどり着くところに向けて何ができるのかここをですねいろんな方法から考えてアタックしていく必要があるのかなと思っています、まあ、単純にですね気候測量をするっていうとですねあのドローンでもあの TS でも何でもいいけど形を取ってくるっていうだけかなって思いがちですがあの生産性向上に向けてとなるとですねいろんな方法から考えていく必要がありますのでこういった分からないにたどり着かない環境設定っていうのもぜひちょっとエッセンスとしては入れていただければと思います、はい、で課題を見つけていくとですね調べることへの工夫も出てきますのでそういったところもぜひ考えていただければと思いますはい、で続きまして UAV や TLS、地上レーザーですね、に計測についての紹介というところでえここはですね、いつもお客様からご質問をいただいたときにあのお見せするようにしているんですがどうやってできるのかというところですね写真測量に関しましては写真を撮ってパシャパシャパシャと撮って重ね合わせをして3次元の天群を作っていくというような流れになります。じゃあ UAV レーザーはっていうと UAV レーザーはですね UAV にレーザーが搭載されてますのでブッと飛ばすとそのレーザーが反射されて照射されて当たったものに対して返ってきたところのデータを取るっていうですね上から取るっていう形になりますじゃあ今度地上レーザーはどうなのっていうと地上レーザーは陸に据えます陸に据えて照射したところから当たって返ってきたところのデータを取りますっていうところになりますのでえ気候測量を行う際にですねあのまだ時々ご質問いただくのが何の機体をですね何の機器を使ったらいいかなという時にこう重ね合わせ合わせ技でですね現場をやっていかなければいけないという形もなきにしもあらずですのでそういったところも加味していただければと思います。
。で、UAV、地上レーザーの得意とするエリア、逆を言うと不得意なエリアというところで、得意分野、不得意分野、もうこれはですね、小規模工事も取り入れていただいている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、本当にですね、これから本当に一から始めようという際にも、あのぜひ一つの大きなスパイスになるのかなと思って入れてきてみました。で UAV, レーザー UAV ですね、上からのアタック地上、地上じゃなくて上空ですね、上空からのアタックの場合は、まあ、例えばですね、拉致,あの拉致であるのが一番いい条件ですけど、なかなか厳しいと思いますので、まあ、広域な範囲ですね、で逆を言うと、まあ、苦手な分野とすれば、まあ、少しかけてしまうところとかですね、それからあの天候によってはあの映らなくなってしまうところ、先ほど言った影のところ。ですね、ビルの影とかそういうところになってきます。それから地上レーザーは逆でですねあの狭いところだったりとかそれから上空から飛ばすことができないっていうところをあの主に使っていただくと非常にいいのかなと思います。それから精度的なところもありますね。まあ、あの今日はですね力型の細かいお話をあのするような難しい回ではなくてあくまでも気候測量をやろうっていう時のお話に絞ってますのでそこは避けますが例えば力型を取らなくてはいけないっていう時にですねあの水の反射が少しでも出てしまうような場合は、地上からレーザーでスキャンニングをしないと、UV ですと反射があったりとかですね、取れなくなってきて、精度的なところでマイナスになったりという部分も出てきますので、この数み分けのところは、ぜひあの頭の中に入れといていただけるといいのかなと思います。でやってみるやってみたの流れ作りというところでいつもまあ ICT アイコンですねあの SIM 関連のところでは必ずお話をするようにしております ICT 活用するとですねすごく見える化をすることができますで、まあ、もちろん今回気候測量のところに絞りますけど、まあ、気候測量プラスですね3次元設計データっていうところも踏まえてこの ICT の活用を見える化資格を減らすというところにつなげることができますで従来の方法ですと、まあ、現地調査をして気候測量をしてえー、ICT 施工に持ってくるまでに、まあ、図面からですねあの 2D の排出をして施工開始して今度出来型をしてという時間量をしてというところで非常に流れとしては難しい形になるんですが ICT 活用していくとですねデータ化して進むことができますし一元化管理というところで、まあ、分かりやすいというところですねこのやってみるやってみたの流れ作りというところは、まあ、ちょっと気候測量すべてというところからは外れますがやはり ICT を活用アイコンストラクションというところではぜひ頭の中に入れておいていただきたいところですので入れてみました、はい、では続きましてですね ICT 施工に導入可能な計測についてというところでもうこれたくさんありますね ICT の,あの導入可能な計測はもう1個じゃないですね3次元気候測量は UAV でやらなければいけないとかそういうのではありません、まあ、もちろんですねそれはの業務によっての特記使用書によってはあの変わってくる前提としてございますただですねあの3次元の気候測量をできるっていうのは UAV もありますし地上レーザーもありますしはたまた今の小規模関係もございますのであの合わせうまくですね使えるものを使って短時間で高密度な3次元の測量を実施するっていうところを目指していきます。で、先ほどありました。三次元気候測量に使用可能な機器はというところでもうここは皆様ご承知おきの通りと思います。で、単純疑問としてですね。まあ、あのなかなかこういった質問はないんですけど、気候測量って何ですか？っていうところですね。まあ、ここはあの時々ですね。本当に ict の施工についてお勉強したいんですけど、例えば資料を作ろうと思ってるんですけど、どういうところを入れる前期ですか？っていうところでいただく質問の中ではちょっとあの。トピックとしていただくところですので、ちょっとだけ書かせていただきました。でもうこれはですね、ICT の施工に精通されている方はもう当然事項なんですが、まあ、工事のですね、着工前、開始前ですね、ここは必ず行われる測量という形になります。まあ、着工前のですね、その時の状況を把握するという重要性があります。で、逆にですね、やっておかないと設計変更とですね、数量の,あの変更ができなくなる可能性が出てきます。というのがトラブルが発生しやすくなります。ですので、あの気候測量というのはすごく大事な位置づけだというのをぜひあの頭の片隅に入れていただければと思います。まあ、当然ながらですね、ICT 施工していく中では気候測量しないと出来型の管理がありますので、あの3次元の設計の ICT の受給が動きますのでっていうのはあるんですけど、ちょっとですね、先日ちょっといただいた中にこういったトピックがありましたので入れてみました。はい。はい、で続きまして3次元気候測量のデータというところで。じゃあ、えー、ちょっとご先日ですねご質問いただいたところで3次元設
三次元気候測量のデータって一体何者ですかというですね、まあ、単純に本当に初めて始めようという方はあのそういった質問っておかしなことじゃないと思います。えー、今まではですね、まあ、従来方法でいくと、まあ、平面図、横断図、縦断図という形で,、まああのですね、立体化したデータではなかったんですが気候測量を三次元化することでその現地状況をもこっと盛り上げたような三次元化したデータ点の集合体というところで示すことができます。まあ、現地状況を先ほど言いました現地状況限りなく忠実に見えるかっていうところですね。で、それから、まあ、従来方法ですと、TS であの用いたですね、気候測量が標準だったんですが、ヒロンヤの面積を計測するにはちょっと時間がかかっていたかなと。ただですね、測定のみ計測することから、施工平面全体での数量により、平均断面法等による数量形状となっていたため、設計と実施によるさも見られましたということで、見られないケースもあったかと思うんですが、今までは、えー、次の方法ですと、ちょっと差があったかなっていうところも今度は3次元の気候の測量を行うことで差が少し減ってきたのかなというところになります。で次ですね、アイコンストラクションに。で、今回ですね、アイコンストラクションについてあのお話をする講習とかではないっていうのは承知してますので、あの時々依頼をいただいてですね、アイコンについて3、4時間ぐらい講習をあのやりませんかとかあるんですけど、そういうのではないので、アイコンストラクションによる、まあ、3次元測量の導入によってというところで、先ほどありました、まあ、TS の代わりにですね、UAV とか地上レーザーとか、そういったですね、計測機器を使用して、あと施工箇所全体の3次元化が可能になりましたということですね。でこれはですね、あの3次元点群データを作っておくと、必要な断面以外もですね、結核変面に対して、結核変面の線形に対して、どこでやってもスパッと重要段を切ることができるようになったので、図面を簡単に書くようにできることができると。こういった、ちょっと今、できる、できるになりましたね。書くことができるようになりましたというところですね。えー、今まではではすね、必要なところの横断しか取っていなかったところが一つの塊として点の集合体を起こしてますのでそこに対して線形ですね真ん中をスパッと切った場合は必要なところの縦断図を縦断図から横断図横方向を切ることが可能になりましたというところになっておりますで、まあ、正確な算出ができるようになりましたというところなんですが、まあ、正確な算出っていうのは今までもでき,たできていたところだと思うんですがもっとですね必要だったかなっていうところを分かるようにできたっていうところをアイコンストラクションでは押しているのかなと思います。はい。で、まあせっかくですので確認事項ということで、まああのこれはちょっと UAV ばっかり偏ってはいけないなと思うんですが、まあ UAV 活用する場合のルールですね。ここはもう昨も問題になってますので、皆さんご理解いただいているところだと思うんですが、飛行ルールは守ってください。気候測量であったとしても飛ばせないところで飛ばしてっていうのはダメですっていうのがありますので、ちょっと一枚だけ入れさせていただいてます。まあ申請に関してはですね、ディップスフィスもありますし、それからですね、あのー、ICT 施工で活用する場合は施工計画書の作成もありますねここはあの施工屋さんときちんとお話をしながら進めるところがございますしそれからもし写真測量を使うのであればカメラキャブルレーションは大丈夫なのかなとかですねそれから機器検定もそうです地上レーザーであればあの検定のスキャニングの検定は大丈夫なのかなとかですねそういったところもきちんと確認をしてからあのしていただければと思いますそれからまあまあ当然事項なんですけど飛行禁止区域関係はですねルール守りましょうということで申請もそうなんですが、空港近くですね飛ばしたり、まあ、ありませんが、あの時々ですね、あの国飛局様とお話する中で出てきますので、こういったルールはあの守りながら生産性向上に向けて進んでいただければと思います。でですね、まあ、ICT 施工ということで、3次元気候測量計測データの誤差がその後の作業に大きく影響ということで、今回、気候のお話に絞ったので、えー、と出来方のお話まですると、ごちゃごちゃになっちゃうなと思ってますので、今回、気候測量のお話プラスアルファというところにしてきたんですが、あ気候測量をやりますね。で、えー、と3次元の、えー、とデータで重機が動きます。で、出来型管理をしますというと、やっぱり気候測量で3次元の点を使っていると、やっぱり出来型管理。3次元使いたいですよね。そうなるときに、やっぱりちょっとトピックとしてはお伝えしておいた方がいいのかなと。セミナーなので、せっかくなのでお伝えしておいた方がいいのかなっていうところで、まあ、ご公書様の出しているですね、出来型管理要項の基準を満たしているのかですね。ここ重要です。ここすごく重要で、まあ、毎回そうなんですが、この基準関係はきっちり網羅するように作成をしていただければと思います。で、マニュアルすごく丁寧です。細かく書かれていますので、あの、一つずつですね、きちんと始める前に潰して
していただいてあの解消していただければと思いますでそれから公共測量マニュアルに沿った作業ですねこれはもう地理のところでございあの国土地理のところでございますがもうここはあのなかなかはみ出すともうできませんのでいらっしゃらないと思うんですけどあのせっかくですのでちょっと入れさせていただきましたで下に注意事項を書かせていただいたんですが、えー、実際にですねうまくいかなかった時にうまくいかなかった時っていうのはですねま、条件を満たしているようなデータにならなかったとき、基準を満たしていなかった場合は、まあ、早急にです、ね、もう1回のトライというところがありますので、ぜひあのこの要項、要領というところはあの ICT に関わるところはこまなくチェックしていただければと思います。でまたですね、これはもう私がこの活動をさせていただいてからいつも話しているところなんですが、iConstruction ンン、ICT の一つに協議、コミュニケーションがあります。例えば、地上レーザースキャナーの計測後に継続データを確認しました。で、これよく、本当によくある話です。水たまりや地表のデコボコですね。まあ、これ道路関係とかそうだと思うんですけど、天群が取得できない地点があったぞと。で、そうなった時に計測日を選定したりとか、競技さえー、と発注者様と協議を行って、例えば TS の計測でも。補足とかですねソフトウェア上での保管ですねこういったところが出てくる可能性がありますただこれも全て協議する必要がありますのでコミュニケーションのところは非常に重要性を持って進んでいただければと思っておりますでまたですね私たちが扱うのはあの土木ですっていうのが下に書いてますが協議コミュニケーション念入りな準備というところで土木現場っていうのはですね、まあ、やっぱり土木の事業においてはどれだけですねあの注意を払って準備をしたりとかですねそれからよくよく読んでいて進めていたとしてもやっぱりイレギュラーケースが発生しますこれは扱うものが大きかったり構造物がですね小さいものではなかったりいろいろあると思いますで必ずと言っていいほどやはりイレギュラーケースが出てきたというのが私自身も実際のデータの積み重ねでありますのでぜひ競技だったりとかですねどう,どうしてうまくいかないんだろうっていう時に確認をするとかですねそういうところを大切にしていただけるとよろしいかなと思います。でですね、今日まあ気候測量というところで持ってきたんですが、まあ、せっかくですのでもう写真測量いいよという話あるかもしれないんですが、FF、SFM の処理のところで私は少しあのお話をこれからしていきたいと思いますでもちろんもうレーザースキャニングにです、ね、移行されている写真測量に関してはもう臨界点をご理解いただいて写真測量の活用に関してはもう気候測量は使っていないんだよという方に関してはもうすいませんちょっとつまらない時間になってしまうかもしれませんが今回ですねこれから ICT 活用を始めようっていう方もあの聞いてくださってるっていうふうに私あのお聞きして資料を作ってきてますので SFM の処理のところを少しフォローさせていただきたいと思います。で SFM って何ですかというとですねまたあの UAV であの写真をパシャパシャパシャと撮ったとしますでその写真を重ね合わせすることで3次元の天群データを作成することができます。で作成することはもちろんできるんですけど作成にあたってはあの手で作ったりっていうのはできませんので例えばですねあのジョギーとペンを使ってとかそういうのではありませんのであのソフトを使っていただきますでそれがこう SFM どこで何をどういう角度で写真を撮ったのかなっていうのを内装処理させていただきますでソフトはですね、まあ、もちろんあのいろんなソフトがあるんですが一つ私どもが活用しているソフトに対してあのここからちょっとスライドを進めていきたいと思いますで、えー、ソフトを扱うにあたってはですねまず、まあ、プロジェクト名を決めたりとかですね、画像を取り込んだりとかですねそれから出力の画座標ですねもうここは天群なんでごめんなさい座標の話もちょっとやりたいんですがあんまりそれてしまってもよくいませんので座標の設定をしたりとかですねそれからまあ GCP っていうのが写真速度で出てくるんですが目印ですね縛り上げるところを関連付けてあげるというところが出てきますで GCP っていうところで関連付ける座標とアウトプットで吐き出していく3次元天群データの座標形を合わせたりとかですねそういうところ非常に重要になってきますで GCP を打つですね写真の選択これもですね例えば写真似たような写真がたくさん出てきます。そういう時に、まあ、違うものを選んでしまうと異常値としてですね、Z 方向、XYZ 方向ですね、大きな差が出てきてしまいますので、そういったところも重要ポイントというところで書かせていただいております。で、あまりにも出来上がるものが歪んでしまう時には、対空標識の位置づけを直すというところで、えー、もしかしたらここに巻いてはまずかったんじゃないかというところに戻る必要がありますので、FFM の重要性のところをちょっと書いております。
。でですね、ちょっと最近ですね、SFM、本当に今から SFM 始めようという方、なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、でもゼロではないと思いますので、SFM をやるのにあたって、写真に体育業種が写り込んできているんですけど、これは何でしょうかっていう、非常にですね、私にしてはすごく嬉しい質問をいただきました。でちょっとですね、あのー、アイコンストラクションに関してですね、ICT 施工に関してはまあ出せないデータがすごくあるので、ちょっとかいつまんで持ってきたんですが、え現場にですね、対空標識を巻いて、写真をパシャパシャパシャパシャと、でなぜこうパシャパシャパシャと撮るかというと、これもマニュアルに、UV のマニュアルにありますが、オーバーラップ率、サイドラップ率を計算して撮らなければいけませんので、ちょっとずつずらして写真を撮る必要があります。で、ずらして撮っていくとですね、同じ写真に、同じ写真じゃない、ごめんなさい。一つのですね、巻いた対空標識がいろんな写真に映り込んできます。これ、あの、写真に丸をつけている、赤丸をつけたところに、対空標識というものがあるんですが、これ、あの、同じ対空標識に関して写真を撮っていっているものですね。でこうずらして撮っていくので、映る位置がずれてきます。これを結びつけていくっていう作業を、このソフトの中でやっていっているっていうような形になります。で、この結びつけだけじゃなくてですね、例えば地形の形、道路の形とかですね、それからソフトの中でオートメーション化してあの選択はさせますが、これは変わらないであろうっていうものとかですね、そういうところ、タイポイント、パスポイント含めてマッチングをさせて、さらにですね、この対空標識で座標をしまって、処理をして3次元の天群データっていうものを作っていきますこれですね、本当にあのちょっと先日、これどういう意味ですかねという質問をいただきましたので、ちょうどこのセミナーがありましたので、あなるほど、そういう質問もあるのかと思いまして、ちょっと入れさせていただきました。今お話しした、写真に写り込む対空標識の位置を目印に、写真同士の結びつけを確認して、重ね合わせを進め、処理を行いますってことですね。で、このアウトプットデータとして写真のから、写真から作った3次元の天群データというところが進めていかれるところなんですになりますはい、でここからですよね、先ほどあったソフトのところの使い方もちょっとフォローしていきたいと思います。でもこれ何のソフトかはもう見てあのバレてしまうと思うんですが、えー、SFM をやるですね、飛行測量に使える写真測量に使えるソフトというのは一つではありませんので、このソフトですよっていうような言い切りをするのは、まあ、ちょっと避けさせていただきますが、一つの例としてですね、本当にこれから一から使ってみようっていう際も、まあ、トライアルも含めてですね、活用することができますので、SFM のソフトぜひ使っていただければと思いますで、今ですねインターフェースこう開いた時の画面ですねもうそんなに難しいものばかりではありません、えー、私がですねやっぱりアイコンストラクション関係、えー、と ICT、SIM をやっていてインターフェースが難しいなって感じるのはですねいつもの SIM 活用関係の、えー、動画を作っていったりするソフトはですね難しいなって思うんですがそれに比べるとインターフェースすごくわかりやすいです開いていただくとまあ新規のプロジェクトなのか、それとも既存のプロジェクトを変更していくのかっていうのを選ぶのができますので、新しく作っていただく場合は、まあ、新規のプロジェクトからお名前を入れていただくという形になります。で、このファイル名のところなんですが、これもですね、トライアンドエラー、実は私、このトライアンドエラー、すごく長い歴を持ってまして、この名前ですね、まあ、半角、全角であったりすると、エラーが起きやすいというところがありますので、ぜひ半角で全て入れていただけるといいのかなと思います。でカタカナとかやめた方がいいと思いますあの半角 A 数で入れていただいた方がよろしいのかなと思いますであの保存先ですねここもちょっとフォローしていくと、まあ、重たいデータを作るときはあまりですねデータの保存が効かないよっていうところに保存をかけて解析を流してしまいますとパソコンがびっくりして止まってしまいますので余力があるところですね重さに余力があるところにあのファイルを保存するっていう形で流していただかないと大変なことになっちゃいますはいで、これが終了したら次 A という形で、もうこれ使っている方多いかなと思うんですが、ここから画像を取り込んでいく形になります。で、この画像の取り込みもですね、昔の SFM 関係のソフトすごくインターフェースが難しくて、画像を追加のボタンはどこにあるんだろうって探したケースがあるんですが、あの今のは非常にわかりやすいです。画像追加っていうところから、あの画像を本当に追加することができますし、もしくはドラッグでも持ってくることができます。で、この持ってくるときの注意なんですが、よく重複ししてて写真を持ってきてしまうケースが写真測量をやってると出てきます。例えばですね、A タイプ、B タイプ、C タイプっていう写真を用意して、その A タイプ、B タイプ、C タイプっていうものに関して、B と C に関してですね、自分のデスクで、デスクトップで内装処理として画像解析をしたものを取り込む。えー、まあちょっとですね、マニアックなケースになってくるんですが、例えば、
A っていう A っていうですね光で撮ったものに対して B っていう光のですね画像の内装処理をしたものを準備してとかですね写真そこでやってるとそういうものがちょっと出てきたりしますそういうところをここにラップして入れたりすると内装処理で迷ったりしますのでぜひ気候測量を行うときはチャンピオンデータだけを入れていただけるといいのかなと思いますはい、で画像の取り込みですね。画像の取り込みはぜひ、えー、気候測量の時はチャンピオンデータの画像を持ってきていただいて処理を開始していただけるとよろしいかと思います。そうしましたら次へというところを押していただきますと今度はこの取り込んだ画像がですねどういった方向でどういったグループで撮られたのか、カメラの細かいところですね、ここが表示されますので、まあ、ここはですね、気候測量に関しては、カメラの画像の内装をご存知の方はあの見ていただくといいかなと思うんですが、基本的に初めてやるという方に関しては、ちょっとなかなか触れていただくケースが少ないのかなと思いますので、ここはちょっと飛ばさせていただきます。はい、でそれから大事なところですね、座標権の選択というところで、吐き出したい位置づけの画像というところを選んでいただきます。で、ここは今、まあ、世界測地形でやるのか、えー、何でやるのかというところは、いろいろなですねあのご用途に合わせてになってくると思うんですが、基本的にあの気候測量で使っていただくところに関しては、施工,さん施工屋さんですね、ICT の施工で動かれる方が使われる座標形でというところになると思います。ますのでここに示すようなですね座標形で選んでいただく形が多いのかなと思います、まあ、ただですねちょっとあの幅がある話とすれば写真測量を活用していくっていうところはすごくですね幅がありますので SFM のソフトではあの気候の測量に対してですね座標形だけでなくて違う座標も選べるっていうところをあの覚えておいていただきますとこれからまあいろんな画像でですね写真を取り込んだ時もいろんな座標権に履けるっていうところをちょっと覚えておいていただけるのかなと思いますのであのソフトをですねいろんな使い方していただけるといいのかなと思います。はい、で、まあ、あの分かりやすいです。すごくインターフェース分かりやすいです。OK、OK と選んでいただけますので進んでいただければと思います。で、設定の完了っていうところになりましたらもう画像ですね、内装処理を流すことができます。で、完了ってしていただくと内装の処理が走ってきます。で走ってくるとですね、まず一時解析の結果値としてあのカメラのですね、状況設定ちゃんと撮れてるかどうかっていうところを目で確認することができます。でこれ今分かりやすいように OKNG とちょっとつけてきたんですがここがですね、一つのまあ何て言うんですかね、一つの目安としてですね、5% になっていれば OK というところで一時処理をぜひご理解いただければと思います。まあ、ここですね、皆様各会社様でもしこのソフトをご使用になっていて中でのですね、ノウハウがあればここを例えば 3% にしているとかですね、2.5% にしているとかってあるかもしれませんがこれから初めて i コンストラクション、ICT を活用しよう、ICT 施工のところに取り組んでいこう、気候測量をやってみようっていうところに関しては、1つ 5%、ね、一時解析で見ていただけるといいかなと思いますので、1つの指標にしていただければと思います。逆に下に NG ケース持ってきたんですが、これ 22% で外れてくる場合は、基本的にはカメラの設定が間違っています。で、この間違っているというのはですね、まあ、例えばですね、すごく天気が良くて、すごくですね、お日様の光が強い時に写真を撮る場合は、ある程度光を絞らないと光ってしまいますよね。で写真測量で使っていく場合は、そういったカメラの設定のところも出てきますので、ぜひあのこういうところをちょっと見ていただけるといいのかなと思います。はい、で今日はあの GCP の絞り込みのです、ね、対空標識をつまみ上げていくようなお話を少ししましたのでこのつまみ上げていく GCP 座標データのところも少しやり方の、まあ、ちょっとエッセンスになればと思いまして画像を持ってきておりますでもこれちょっと外目が出てしまってて申し訳ないんですがプロジェクトのところからです、ね、あの選んでいくようなボタンを押していただいて GCP をインポートという形をしていただきますでインポートをする際にですねつまみ上げるところの座標値は実際に現場で測っていただいたデータをまず入れます。で、これなぜかというとですね、写真上にも
座標があります。もちろんあります。というのが、UAV 自体ですね、飛ぶときに座標値持ってますので、UAV から撮った写真というのは、一枚一枚に XYZ の座標値を持っています。で、持っている XYZ の座標値を重ね合わせをして、3次元点群データを作りますので、その3次元点群データっていうものも、一つ一人に細かく XYZ を持っています。ただですね、ここはあくまでも上空からのアタックの座標ですので、それを限りなく、現場の座標、地表の座標に近づけるために、この対空標識は測っていただいた XYZ っていう座標値で縛り上げをします。そのためのこの GCP のコントロールになります。で、ここはですね、あのテキストにしていただいて、もうテキスト、シーマー、この XYZ の並び、もしくは YXZ の並びっていうのは、この ICT を進めていく中では、皆さんかなり見慣れたところだと思うんですけど、書き換えていただいて、その値を入れていただきます。で、あの、入れていただくと、自動でですね、ある程度選ぶことができます。で、オートメーション化で選んだものに対して、私たちが任意でですね、手で選び直しをしていったりとか、またですね、ある程度自分で選んだものを後から動かしたりっていうところもできます。で、この真ん中を選択と書いたんですが、実際にですね、写真の中に映り込んでいる対空標識っていうものは、このぐらいピクセルで言うと、あの、ぼやっとしたものになります。でも、これでもかなりのチャンピオンデータですね。で、これに対して、まあ、真ん中がどこかなっていうところに、バツ印を打っていくような形です。で、これをすべてにおいて、終了しましたら、OK という形で、解析を開始していきます。でまあ、写真測量でですね、ソフト本当たくさんありますので、まあ、ちょっとこれ何のソフトかが分かってしまう形では申し訳ないんですが、あのこれ以外も活用の幅があります。ただ、あの気候測量をやろうってなった時にですね、もちろん写真測量だけではないんですが、もし写真測量でやろうっていう際は、あのとっても難しくないソフトがありますので、ぜひ簡単に3次元の天群が作れるっていうところにたどり着いていただければと思います。はい、で次ですね、スピードは圧倒的にレーザースキャンニング、カッコ精度もと書いたんですが、私、個人的にですね写真測量すごく好きなので、あの今回はですね、まあ、座標のお話をしたりとか、それからその3次元の天群に対する拡張子のお話をしたりとか、そういう回ではありませんので、あまりあの横道にそれずに、気候測量にたどり着くようなお話し,しなければいけないなと思ってるんですが、あのー、気候測量にあたするにあたってもですね、スピード的にはもう今レーザースキャンニングは主流になってきているのかなと思ってます。ただ写真測量も活用幅としてはあります。でただですね手順的に写真測量の場合は撮りますと。で撮ったその画像を解析します。で解析した結果が3次元の天群データですっていう形になってしまいますね。ただレーザースキャンニングもちろん地上も UAV もそうですし、まあ、レーザースキャンニングっていろいろありますよね。あの陸だけじゃないので。えー、っというものに関しては、まあ、スキャンニングをします。そうすると帰ってきたものに対してもうあのデータ変換をして天群データっていうものになりますのでやっぱり一つ手順が減るっていうところでもスピード的には圧倒的にレーザースキャンニングの方が早いかもしれませんただですねあの使ってみたいという方であれば私は写真測量からでもいいのかなと思ってますのであのぜひ活用していただければと思いますでまあ、せっかくなのでちょっと下に書いたんですけど、地上レーザーの場合は、あの拡張子の変換に注意ということで、えー、地上レーザースキャンニングあの、もちろん UAV のスキャンニングもそうなんですけど、スキャンニングデータの拡張子たくさんあります。出てくるものに対してたくさんあります。で、また変換をしないと、えっ、ー、と、お持ちのソフトでは開けないという形も出てきます。ですので、あのドット以下の拡張子のですね、変更をかける場合は、十分に注意していただければと思います。はい。でですね、まあ、これはあのオリジナルのデータになるので、ここからきれいにして、最終的にはあのデータを抜いていくんですが、まあ、一つ気候測量していく中では、まあ、こういったですね、ちょっとこれ今、地上レーザーと UAV といろいろ合わせ技をして、気候測量だけではないデータとして最後使わせていただいたんですが、現地状況を見えるかですね。で、気候測量っていうところでデータ取りをしています。まあ、ちょっと出せないところが多いのであれなんですが、えー、気候測量と言ってですね、現地状況を抑えたとしてもですね、周りに映ってくるいろいろな負荷のデータですね、プラスアルファのデータっていうところがお客様との協議に活用できる可能性があります。ですので、そういったところもぜひ活用していただければと思います。
。で、最後に総括取りまとめと指定ということで、まあ、あの、私、最初にお預かりした主軸のところですね、ICT 施工をこれから、今から始めようというところで、まあ、私のお話を、あの、聞いてくださった中ではですね、あの、聞いてくださった方の中には、もう精通している方がたくさん多くて、えー、もうそんなの使ってないよ、スキャンディングバリバリ使ってるよっていう方には、もう写真測量はいらないかなと思うんですが、とにかくですね、難しくなさそうとかですね、今、私が聞いた、あの、お話、私がしたお話で、これならできそうとかですね。あと、あ、女性エンジニアでも活躍できるんだな。ちょっと、そんなに重くないものを持ち歩くんだな。現場にも出れるんだな。現場時間も少なくて帰ってこれるんだなとかですね。で、女性エンジニアも活躍できそうとかですね。単純にやってみたくなったなとか、そういうふうに思ってくださる方が一人でもいれば、私はすごく良かったなと思っています。で、あの、ぜひ活用していきましょうというところで書いたんですが、活用は最新の最先端機器でなくても十分にできます。もう今日もお話ししたんですがもちろん今スキャンニングが主流になってますので気候測量においてもスキャンニングを取り入れることが最先端だと思いますただですね国交省さんも掲げてもおられて今いろんなデータもやられてます小規模工事もそうですがあの最先端の機器だけを取り入れることがあの全ての活用においてあのいいことですが最善ということではないと思います。まずは使ってみようということですね。まずはやってみようというところをしないと進まないのかなと思ってますので、今お持ちのもの、例えばドローンが眠ってるんだよとかですね、もしかしたらあの使ってないソフトがあるんだよとか、そういうのもあるかもしれません。ぜひそういうところも踏まえて活用していただければと思います。なので、カメラを活用した写真測量も使えますよというところを書いてみました。で、作業時間の短縮、もうここはですね、私どもが実際にチームで思っててて感じいいるところでですすので書いてますそれから継続機の持ち運びの利便性これもですねあの背負っていけるっていうのは女性エンジニアにはすごく UAV も地上レザーも、まあ、地上レザー大きいものは大きいんですけどあの便利かなと思いますでとにかくですね新しいことへの挑戦をしていくとまた新たな楽しみが増えたりとかですねまた新たな壁にぶつかってみてノウハウがたまったりっていうところがあるかなと思いますので今回は、えー、気候測量から少しはみ出したところもありますが是非初めてっていう方でも使っていただけるようなところでお話があのまとまっていれば幸いです、えー、申請コンサルタントワグからは以上となりますはいワグ様ありがとうございましたワグ、えー、様におかれましては令和三年度からこの ICT 施工ウェブセミナー開始しておりますが毎回ご参加いただいて大変準備力として感謝申し上げますありがとうございます今回の講演ではですね、ICT 施工の5つのステップのうち、気候測量についてご説明いただきました。UAV ですとか、地上型レーザースキャナー、計測での得意不得意分野ですとか、あとまあ画像を取り込んだ後の SFM の処理の具体的な紹介をいただきまして、これから ICT 施工に取り組む方にとっては大変勉強になったのではないかと思います。ありがとうございました。それではですね、会場にお越しの皆様から質問をお受けしたいと思います。どなたかご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。講演ありがとうございます。あの先ほど、競技とか競あのコミュニ、施工会社との競技とかコミュニケーションが必要だと言われてましたが、その他にも必要なことってありますかはい、質問ありがとうございます。え実際にですね、ICT 施工関連を動き出すと、まあ、日々ですね、工程はどうなってますかとかですね、でもし、まあ、例えばですね、あの施工屋様がデータを作られる場合はまあちょっと別だと思うんですけど、コンサル側がデータを作らせていただく場合、まあ、今回の私のお話の中ですと、まあ、チャレンジ茨城あの1型2型とかもそうなんですが、まあ、私どもコンサル分野がお手伝いをさせていただく場合は、進捗によってはデータの変更が出たりとか、現場の要素を取り込んでデータを修正していく上書きしていく最善化していくっていうのが出てきますのであの競技だけじゃなくて日頃からの連絡の取り合いっていうところもすごく重要になりますそれからあの私たちもあのもちろん、えー、とデータを作る、えー、とコンサル屋であったとしてもやっぱり現場を見に行くっていうところも非常に重要なのかなと思いますはいありがとうございます他にいらっしゃいますでしょうかよろしいですかね
すみません、私からちょっと質問よろしいでしょうか。あのチャレンジ、バラキ型の紹介あったかと思うんですけど、え業務の需要として、どのあたりのエリアの需要が最近の傾向として増えているかっていうのを教えていただけますか。はい、ありがとうございます。あの、茨城県様を通り越して、私があまりお話をしていいところかわからないのですが、えっ、ー、と、まあ、茨城県でも、あの、例えば今、整備を進めているような地域とかですね、あの、森道をしたりとか、切り道をしたりとかですね、もちろんで、ね、道路工事もそうなんですが、まあ、ちょっと、このエリアという絞り込みのお話はちょっと避けさせてはいただくんですが、あの、ぜひ ICT を使ってみたいっていう、こう、ようなところですね、どんどんどんどん使われているところかなと思いますので、まあ、そういったところを、あの、私たちも一緒に、あの業務を受注させていただいて、あの頑張らせていただいております。はい、すみません、ありがとうございます。それではですね、えっ、ー、と、和久様のご講演は以上とさせていただきます。和久様、ありがとうございました。<音楽>